Testing and Maintenance of Transformers Part 1 Course Title Electrical Installation Maintenance and Testing Learning Objectives Mane A Lecture Tar Por Kun Kun Topic Amra Jante Parbo After completion of this lecture, students will be able to list type test, routine test, and special test as per Indian Standard 2026. Indian Standard 2026 hoche Power Transformer Specification er Indian Standard. Calculate impedance voltage or step voltage test, no load losses, insulation resistance, induced over voltage withstand test, impulse voltage withstand test, temperature rise test of oil and winding for transformers. A duto topic amra part one lecture e dekbo. Air porid je duto topic, she duto amra act a separate video te part two of testing and maintenance of transformers e dekbo. She gulo ki na determine temperature rise of transformers from back to back test of transformers. Arecta hoche open delta test. Our annual maintenance or preventive maintenance of transformers as per IS. 10028 IS 10028 hoche Indian standard for testing and maintenance of transformers tahole present video te amra ei prothom duto topic ke ba prothom duto learning objective ke mathay rekhe porbo ebar ashi type test routine test and special test of transformers Type test of a transformer or any equipment is done in any sample of the entire production lot and confirms main and basic design criteria of the production lot. Amra it a rotating machines er khetre o dekhechi ba any electrical equipment er khetre type test shob shomay kora hoy manufacturer er site e ekta entire lot of machines er moddhe je kono ekta sample er upore amra test ta kori ebong test results tar por amra dekhi je shei equipment ta basic design criteria ta ke satisfy korche kina jodi seta kore amra seta ke okay kori routine tests are carried out on each and every unit manufactured ebong routine test amra कंज्यूमर से प्रेमिसे से कोड़ी, दुकान थे के मोटर बा दुकान थे के ट्रांसफॉर्मर टक कीने आनार पौर साइटे बा प्लांटे हम राई टेस्ट कुलो कोड़ी, एवं बार बार अमी एक टक कथा बोले थी, एक ही टेस्ट थोड़ो इखाने ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो टेस्ट बा ट्रांसफॉर्मर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ম্যানুফ্যাকচারার সাইটে করব সেটাকে আমরা বলবো টাইপ টেস্ট এবং সেটাকে যখন প্ল্যান্টে এনে প্ল্যান্ট প্রেমিসেসে করব সেটাকে আমরা বলবো রুটিন টেস্ট থার্ড হচ্ছে স্পেশাল টেস্টস অফ আ ট্রান্সফরমার ইজ ডান অ্যাজ পার কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট টু অবটেইন ইনফরমেশন ইউজফুল টু অপারেটর ডিউরিং মেইনটেনেন্স তার মানে ধরো একটা রানিং প্ল্যান্টে অনেকগুলো ট্রান্সফরমার রয়েছে এবার একজন কাস্টমার জানতে চায় যে সেই ট্রান্সফরমারের হেলথটা কি রকম সেই জন্য সে ভেন্ডরের কাছে এরকম কিছু ধরনের স্পেশাল টেস্ট রয়েছে একটা দুটো নাম আমরা দেখব সেইগুলোর জন্য রিকোয়ারমেন্ট পাঠাতে পারে তো এই টেস্ট গুলো নরমালি টাইপ বা রুটিন টেস্ট হিসেবে করা হয় না কিন্তু কিছু স্পেশাল টেস্ট হিসেবে দেখা হয় ট্রান্সফরমারের হেলথ মনিটরিং এর জন্য ফর एग्जांपल মেজারমেন্ট অফ হারমোনিক্স অফ নো লোড কারেন্ট নো লোড কারেন্টের হারমোনিক কম্পোনেন্টের অ্যানালাইসিস এর থ্রু দিয়ে আমরা কোরের কন্ডিশন কোরটা ঠিক আছে কিনা কোথাও ক্র্যাক রয়েছে কিনা কোথাও ক্ল্যাম্পের প্রবলেম রয়েছে কিনা জানতে পারি আর ডিসলভড গ্যাস অ্যানালাইসিস টেস্ট যেটা আমরা পড়েছি ক্লাসে যে ট্রান্সফরমার অয়েলের মধ্যে কি কি গ্যাস ডিসলভড রয়েছে এবং नेम ऑफ द गैस तार एनालिसिस कोरे अमरा इंसिपिएंट फॉल्ट कंडीशन जे की फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर टर मुद्दे धीरे-धीरे देखा दी छे बाद देखा दी ते पारे शेटा एनालिसिस कोरी इबार अमरा आज बो एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप टेस्ट्स एंड रूटीन टेस्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मरे ফার্স্টে হচ্ছে ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স টেস্ট অফ ট্রান্সফরমার 
যেটা ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে একটা ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারির রেজিস্টেন্স অফ দ্য ওয়াইন্ডিং আমরা মেজার করি ট্রান্সফর্মার টার্নস রেশিও টেস্ট যখন একটা ট্রান্সফর্মার ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছে তার নেম প্লেটের ওপরে তার নর্মাল টার্নস রেশিওটা দেওয়া থাকে রানিং কন্ডিশনে সেই রেশিওটা মেনটেনড হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য আমরা ট্রান্সফর্মার টার্নস রেশিও টেস্ট করি নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সফর্মার ভেক্টর গ্রুপ টেস্ট তোমরা ভেক্টর গ্রুপ অফ ট্রান্সফর্মার মেশিন কোর্সে পড়েছো তো সেখান থেকে আমরা একটা ট্রান্সফর্মার যখন এক্সিস্টিং কোনো সিস্টেমে অ্যাড করব সেটা প্যারালেলি কানেক্টেড হতে পারে কি পারে না সেটার দেখার জন্য আমাকে ভেক্টর গ্রুপ টেস্ট করতে হবে ওপেন সার্কিট অ্যান্ড শর্ট সার্কিট টেস্ট আমরা করি ওপেন সার্কিট টেস্ট দিয়ে আমরা ম্যাগনেটাইজিং যে প্যারামিটার্সগুলো রয়েছে বা নো লোড লসেসগুলো আমরা বার করি শর্ট সার্কিট টেস্ট দিয়ে আমরা লিকেজ ইম্পেডেন্স প্যারামিটার্স বা কপার লসেস কতটা হতে পারে একটা ট্রান্সফর্মারে সেটা মেজার করি ইনসিউলেশন রেজিস্টেন্স মেজারমেন্ট টেস্ট যেখানে সলিড যে ইনসিউলেশন রয়েছে মানে ট্রান্সফর্মারের যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং তার উপরে যে ইনসিউলেশনগুলো লাগানো থাকে তাদের কিরকম কন্ডিশন তাদের হেলথ মেজার করার জন্য আমরা আইআর টেস্ট বা ইনসিউলেশন রেজিস্টেন্স করি ডাই ইলেকট্রিক টেস্ট ডাই ইলেকট্রিক হচ্ছে আমরা যখন ট্রান্সফর্মারের অয়েল বা বিভিন্ন পার্টস এর ইনসিউলেশনের টেস্ট করি ডাই ইলেকট্রিক অ্যাবজর্পশন রেশিও টেস্ট বিভিন্ন ধরনের টেস্ট যেগুলো আমরা সাবসিকুয়েন্স লাইটস এ দেখব সেই টেস্ট গুলো রয়েছে টেম্পারেচার রাইজ টেস্ট একটা ট্রান্সফর্মার যখন অনেকক্ষণ ধরে অপারেট করছে বিভিন্ন যে পার্টস অফ দ্য ট্রান্সফর্মার রয়েছে বা অয়েল রয়েছে যেটা কনজারভেটার ট্যাঙ্কে তার টেম্পারেচার কত রাইজ হচ্ছে বা ট্রান্সফর্মারের ওয়াইন্ডিংসগুলো যে ট্যাঙ্কের মধ্যে যে ইমার্সড রয়েছে অয়েলে তার কত টেম্পারেচার রাইজ হচ্ছে সেটা আমরা দেখব অয়েল প্রেশার টেস্ট অন ট্রান্সফর্মার টু চেক अगेंस्ट लीकेज पास जयंट एंड गास्केट विभिन्न धरण जयंट और गास्केट कि रबर शीट है जेखने दूटो जयंटर मध्य रबर शीट अनेक समय एड करी गुलो के गास्केट बोला तो कौ लीकेज हिना तो अएल टेस्ट अएल प्रेसार टेस्ट क्यारि कर लीकेज हिना से चेक करते ইনসিউলেশন রেজিস্টেন্স বা আই আর পোলারাইজেশন ইন্ডেক্স বা পি আই আর ডাই ইলেকট্রিক অ্যাবজর্পশন রেশিও টেস্ট বা ডি এ আর টেস্ট অন ট্রান্সফর্মার তো এই যে টেস্ট গুলো আমরা এখন থেকে সাবসিকুয়েন্স স্লাইডস গুলোয় দেখব এটা অ্যাকচুয়ালি আইও সি এল যে রয়েছে হলদিয়া রিফাইনারি তার আমরা একটা পার্টিকুলার জেনারেটর ট্রান্সফর্মারের টেস্ট করা হয়েছিল কন্ডিশন মনিটরিং এর সময় সেই টেস্ট গুলো দেখবো এবং রেজাল্ট তারপরে আমরা দেখব তো ফার্স্টে হচ্ছে ইনসিউলেশন রেজিস্টেন্স ভ্যালু তোমরা দেখো এখানে কিন্তু হাই ভোল্টেজ টু লো ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ টু গ্রাউন্ড আর লো ভোল্টেজ সাইড টু গ্রাউন্ড অ্যাট ফাইভ কেভি কত ভ্যালু এসছে প্রত্যেকটাতে আফটার থার্টি সেকেন্ডস আফটার ওয়ান মিনিট আর আফটার টেন মিনিটস প্রত্যেকটার ভ্যালু দেওয়া রয়েছে এবং আই আর ভ্যালু কেন ধীরে ধীরে বাড়ে আমরা আগে যখন ক্লাসে পোলারাইজেশন ইন্ডেক্স পড়েছি তোমরা জানো তো আমি আর রিপিট করব না তো আমরা শুধুমাত্র আই আর ভ্যালু দেখে একটা ট্রান্সফর্মার বা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের ইনসিউলেশনের হেলথ সম্পর্কে কনক্লুশন ড্র করতে পারি না আমরা কি করি পোলারাইজেশন ইন্ডেক্স মেজার করি যেখানে রেশিও অফ টু আই আর ভ্যালুজ নি একটা টেন মিনিটস এর পর বা সিক্স হান্ড্রেড পর আর একটা হচ্ছে ওয়ান মিনিটের পর বা সিক্সটি সেকেন্ডস এর পর তার রেশিওটা নি তো আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম যে পিআই এর ভ্যালু যদি টু অ্যান্ড অ্যাবাভ হয় তাহলে ইট ইজ আ ভেরি গুড ভ্যালু ফর আ ইনসুলেশন ট্রান্স ইনসুলেশন অফ অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট তো এখানে যে টেস্ট করে অ্যাকচুয়াল ট্রান্সফর্মারটা ফিল্ডে যা যা পিআই পাওয়া হয়েছে সেটা দেখানো হয়েছে তো এই ভ্যালুজ গুলো অ্যাকসেপ্টেবল তো ডাই ইলেকট্রিক অ্যাবজর্পশন রেশিওটা কি না এখানেও আমরা ইনসিউলেশন রেজিস্টেন্স ভ্যালুর রেশিও নি একটা ওয়ান মিনিটে আর একটা হাফ মিনিটে তো এটাও আমরা মেজার করে দেখতে পারি এই রেশিওটা কত আসছে এবং এখান থেকে আমরা ইনসিউলেশনের হেলথ সম্পর্কে কনক্লুশন ড্র করতে পারব ক্যাপাসিটেন্স স্ট্যান্ড ডেল্টা অ্যান্ড লিকেজ কারেন্ট টেস্ট অন ওয়াইন্ডিং এগুলো হচ্ছে সলিড ইনসিউলেশনের কি হেলথ সেটা দেখানোর জন্য আমরা এই টেস্টগুলো করি 
তোমাদের ক্লাসে আগে পড়িয়েছি যে tan delta is the ratio of resistive to capacitive current through an insulator ekta insulator is nothing but a capacitor tai ekta insulator er joto beshi capacitive component hobe resistive component er theke toto amra seta ke bhalo ekta insulator bolbo ba health ta bolbo bhalo tar insulation er to ekhaneo oi generator transformer er high voltage to low voltage or high voltage to ground ekhane low voltage to ground o measure kora hoyechilo to ami shegulo ar dekhaini to dekho applied voltage prothome 2 kv tarpor 4 kv tarpor 6 kv dewa hoyeche ebong koto ta current flow korche resistive current seta measure kora hoyeche ebong shekhan theke tan delta measure korar kit paoa jay ebong directly ei je ভ্যালু গুলো দিয়েছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ ট্যান ডেল্টা ট্যান ডেল্টা কিছুই নয় রেশিও অফ আমি যেটা বললাম রেজিস্টেন্স টু ক্যাপাসিটিভ কম্পোনেন্ট অফ দ্য কারেন্ট থ্রু দ্য ইনসুলেটর সেই রেশিওর ভ্যালুটা দিয়েছে এবং তারপরে এটাকে তোমরা যদি প্লট করো রিপোর্টে সেটা ছিল আমি অ্যাড করিনি তাহলে আমরা বিভিন্ন ভোল্টেজে এই ট্যান ডেল্টার ভ্যালুটা কত সেটা দেখতে পারি এবং সেটা যদি অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালুর মধ্যে থাকে আমি বলবো ইনসুলেশন হেলথ ইজ ওকে नेक्स्ट हम स्टेप भोल्टेज टेस्ट अथवा होते इम्पालस भोल्टेज टेस्ट एखे कि प्राइमरि सेकेंडरि हाई भोल्टेज लो भोल्टेज वाइंडिंग गो रही विभिन्न मैगनीच्यूड एखे देखो देखते वन के वि शुरू कर फाइव के वि अब स्टेप भोल्टेज देवा एरक इम्पालस भोल्टेज देते भोल्टेज गो दे फलेशन की ইনসুলেশন রেজিস্টেন্স বা আই আর ভ্যালুস পাচ্ছি সেটা গিগাউমে এখানে দেখানো রয়েছে তো এই স্টেপ ভোল্টেজ টেস্ট করেও আমরা কিন্তু ইনসুলেশন হেলথ অফ দ্য ট্রান্সফর্মার পার করতে পারি নেক্সট আসছি ভোল্টেজ রেশিও টেস্ট বা ট্রান্সফর্মার টার্নস রেশিও টেস্ট তো আমি যখন একটা ট্রান্সফর্মার কিনছি তার নেম প্লেটের উপরে লেখা আছে যে সেটা ওয়ান ইস টু টু ट्रांसफर्मार रानिंग कंडिशने ट्रांसफर्मार ट्रांस रेशियो टेस्ट मेजर करी देखी से नेम प्लेट रेटिंग जो व्यलू रही है तरह से ट्रांसफर्मार टर्नस रेशियो से मिले कि ना তার মধ্যে যদি মোটামুটি ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ডেভিয়েশন থাকে তাহলে বুঝবো যে এটা ট্রান্সফর্মার হেলথ ইজ ওকে না হলে বুঝতে হবে যে ইন্টারনালি কোনো ওয়াইন্ডিং হয়তো শর্ট হয়ে গেছে তো পাওয়ার ট্রান্সফর্মার টার্নস রেশিও টেস্ট ইজ অ্যান এসি লো ভোল্টেজ টেস্ট উইচ ডিটারমাইন্স দ্য রেশিও অফ দ্য হাই ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং টু অল আদার ওয়াইন্ডিংস অ্যাট নো লোড দ্য টার্নস রেশিও টেস্ট ইজ পারফর্মড অন অল দ্য ট্যাপস অফ এভরি ওয়াইন্ডিং তো আমরা একটা ডিভাইস ইউজ করি যেটা নাম হচ্ছে ট্রান্সফর্মার টার্নস রেশিও টেস্টার এখানে দেখতে পাচ্ছ ছবিতে এটা হচ্ছে সেই টেস্টার তার দুটো লিড রয়েছে একটা এইচ লিড আর একটা এক্স লিড তো এইচ মানে হাই ভোল্টেজ তো আমরা যে ট্রান্সফর্মারটার টার্নস রেশিও টেস্ট করব তার হাই ভোল্টেজ এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি ধরো এটা থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার সেটা আমরা ওই লিডটাতে কানেক্ট করে দেব এই প্রোবটা হাই ভোল্টেজ প্রোবের মধ্যে আমি তিনটে ওয়াইন্ডিং এবং এই তিনটে আলাদা আলাদা অ্যালিগেটার ক্লিপের মতন আছে সেটা আমরা তিনটে ফেজে কানেক্ট করব আর আমরা যে লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং গুলো রয়েছে তার যে টার্মিনালস গুলো সেইগুলো এক্স বা মেজারমেন্ট টার্মিনালে লাগাবো এবং এখানে স্ক্রিনে আমরা দেখতে পারবো সেখান থেকে যে ডিরেক্টলি টার্নস রেশিওটা আমাকে দিয়ে দেবে সেটা আমরা নেম প্লেট রেটিং এর সাথে মেলাবো এবং দেখব যে ভ্যালুটা কতটা ডিভিয়েট করছে একটা টলারেন্স লিমিটের মধ্যে থাকলে বুঝবো যে আমার ওয়াইন্ডিং এর কন্ডিশন ঠিক রয়েছে দ্য টার্নস ফর্মার টার্নস রেশিও টেস্টার ও টিটিআর ইজ এ ডিভাইস ইউজ টু মেজার দ্য টার্নস রেশিও বিটুইন দ্য ওয়াইন্ডিংস voltage is applied on the h marked leads and measured of the x marked lead by the test set 
এবার আসছি ডিসি ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স টেস্ট এতক্ষণ অবধি আমরা দেখলাম মেইনলি ট্রান্সফর্মারের ইনসিউলেশনের হেলথ ঠিক রয়েছে কি না তার জন্য আমরা কি কি কন্ডিশন মনিটরিং টেস্ট করব এবার অ্যাকচুয়াল যে কন্ডাক্টর গুলো রয়েছে ট্রান্সফর্মারের যে ওয়াইন্ডিং এ তার হেলথ দেখার জন্য আমরা টেস্ট করি একটা সেটা হচ্ছে ডিসি ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স টেস্ট যেটা আমরা নর্মালি ধরো কোনো মোটরের ক্ষেত্রেও করে থাকি ফিডার সাইড থেকে আমরা মাল্টিমিটার দিয়েও মেজার করে থাকি তো আমরা হাই ভোল্টেজ এবং লো ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটা ফেজ ফার্স্টে দেখো এখানে আর ফেজ টু নিউট্রাল তারপরে ওয়াই ফেজ টু নিউট্রাল তারপরে বি ফেজ টু নিউট্রাল প্রত্যেকটার আমরা কিন্তু ইন মিলি ওম বার করলাম যে কত তার রেজিস্ট্যান্স এলো ঠিক একইভাবে বিভিন্ন ট্যাপ পজিশনে আমরা কিন্তু সেকেন্ডারি বা লো ভোল্টেজ সাইডেও এই ডিসি ওয়াইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স গুলোকে ক্যালকুলেট করবো এগুলো সমস্ত ওই আইওসিএল এর যে জিটি ট্রান্সফর্মার একটা মডেল নেওয়া হয়েছিল তার উপরে যে টেস্ট ভ্যালুজ গুলো এসছিল সেগুলো দেখানো রয়েছে ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স টেস্ট ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স টেস্ট ইজ কন্ডাক্টেড ওনলি অন থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার্স টু চেক দ্য ইম্যালেন্স ইন দ্য ম্যাগনেটিক সার্কিট রেজাল্ট অফ দিস টেস্ট ইন্ডিকেটস ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফ্লাক্স ইনসুলেশন দিস টেস্ট ইজ ক্যারেড আউট বাই অ্যাপ্লাইং থ্রি ফেজ ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট এসি বা যে কোনো হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে এটা ওয়ান কেভি ফাইভ কেভিও হতে পারে টু ওয়ান ওয়াইন্ডিং মেজার্ড ইন্ডিউসড ভোল্টেজেস অন দ্য টু আদার ওয়াইন্ডিংস অন দ্য সেম সাইড ইন জেনারেল ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স টেস্ট ইজ ক্যারেড ফ্রম দ্য হাই ভোল্টেজ সাইড তো ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স টেস্টটা কি করা হয় কোনো ট্রান্সফর্মারের কোরের তিনটে যে ফেজ রয়েছে এই যে আর ফেজ ওয়াই ফেজ বি ফেজ তিনটে ফেজের মধ্যে ফ্লাক্সটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য একটা ট্রান্সফর্মার কোরের মধ্যে যদি কোনো ক্র্যাক হতে হয় বা কোনো লিকেজ দেখা দিতে পারে তো তাহলে কিন্তু এই ফ্লাক্সটা তিনটে ফেজে এক হবে না তো আমরা কি করি এই ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স টেস্টের মাধ্যমে আমরা এই যে আর ওয়াই বির মধ্যে যে কোনো একটা ফেজ ধরো আর ফেজ সেখানে আমরা ভোল্টেজ দিই ইনজেক্ট করি তো ভোল্টেজের যা রেটিং হবে ট্রান্সফর্মারের সেই অনুযায়ী আমরা ম্যাগনিচিউডের ভোল্টেজ দেব মোটামুটি ধরো ইলেভেন কেভি ট্রান্সফর্মার অবধি আমরা ফোর হান্ড্রেড ভোল্টেজ এসি অবধি দিতে পারি একটা যে ফেজ মানে আর ফেজে যখন আমি কোনো একটা ভোল্টেজ দিচ্ছি সেই সময় ওয়াই ফেজ এবং বি ফেজ টু নিউট্রাল কত ভোল্টেজ ইন্ডিউসড হচ্ছে সেটা আমরা মেজার করি তো ওয়াই ফেজ আর বি ফেজের ইন্ডিউসড ভোল্টেজের সাম যদি আর ফেজের অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের সাথে সেম হয় বা মোটামুটি একটা টলারেন্স ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যালুর মধ্যে থাকে এরারটা তাহলে আমরা বলবো যে কোরের কন্ডিশন ওকে The main aim of this test is to prove that the flux produced by one limb or phase is the sum of fluxes of other two limbs or phases. From the results, we can say that the core is in healthy condition. Ekhane dakho, amra R phase 231.8 volt diye chhi. Ebon amra Y phase or B phase এখানে ইন্ডিউসড ভোল্টেজ ওয়ান এইটটি ফোর আর ফিফটি থ্রি ভোল্ট পেয়েছি তো আমরা যদি এই দুটো ভোল্ট অ্যাড করি তো অলমোস্ট আমরা দেখবো আর ফেজের ভোল্টেজের সাথে সেম পেয়েছি এবং সিমিলার টেস্ট যখন ওয়াই ফেজ বি ফেজে করেছি সেখানেও দেখেছি ম্যাগনেটিক ব্যালেন্স কিন্তু রয়েছে ম্যাগনেটাইজেশন কারেন্ট টেস্ট Magnetizing current test of transformer is performed to locate defects in the magnetic core structure, shifting of winding, failure in between turn insulation or problem in tap changers. These conditions change the effective reluctance of the magnetic circuit, thus affecting the correct current required to establish flux in the core. Mane, acta core er mothe, dharo, kono acta component e failure holo, ba kothao acta winding shore galo. শিফটিং করলো 
কোর স্ট্রাকচারে কোনো প্রবলেম হলো তাহলে সেই ম্যাগনেটিক যে পাথটা রইল তার রিলাকটেন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে ম্যাগনেটিক রিলাকটেন্স যদি চেঞ্জ হয় আমরা জানি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স হচ্ছে এম এম এফ বাই রিলাকটেন্স তাহলে ফ্লাক্সের ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে যেহেতু রিলাকটেন্স চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা কি করি এই ম্যাগনেটাইজেশন কারেন্ট টেস্টে প্রত্যেকটা ফেজ আর টু বাই ওয়াই টু বি বি টু আর এ একটা ভোল্টেজ ইনজেক্ট করি এখানে টিপিক্যাল ভ্যালুজ ধরো ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট এসি ডি এবং প্রত্যেকটা যে ফেজ রয়েছে আর ওয়াই বি তাতে কত কারেন্ট ইন মিলি অ্যাম্পিয়ার এগুলো নো লোডে বার করা হচ্ছে তো ভীষণ কম অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট হবে সেগুলোকে মেজার করি তো তিনটে ফেজে যদি দেখি মোটামুটি কাছাকাছি কারেন্ট আসছে তাহলে আমরা বুঝব যে তিনটে ফেজ আর ওয়াই বি ম্যাগনেটিক্যালি ব্যালেন্সড তাদের রিলাকটেন্স অফার্ডও হচ্ছে অলমোস্ট সেম বা আমার ওয়াইন্ডিংসগুলো কিন্তু ঠিকঠাক রয়েছে ইন্টার টার্ন কোনো ইনসিউলেশন ড্যামেজ হয়নি ভেক্টর গ্রুপ টেস্ট অ্যান্ড সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি অ্যানালিসিস টেস্ট ফার্স্টে হচ্ছে ভেক্টর গ্রুপ টেস্ট ইন আ থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার ইট ইজ এসেন্সিয়াল টু ক্যারি আউট আ ভেক্টর গ্রুপ টেস্ট অফ ট্রান্সফর্মার তোমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সফর্মার ভেক্টর গ্রুপ পড়েছ ওয়াই ডি ওয়ান ডি ওয়াই ইলেভেন ডি ওয়াই ওয়ান তো এগুলো আমরা যদি মেজার না করি তাহলে যখন কোনো এক্সিস্টিং সিস্টেমের সাথে নতুন একটা ট্রান্সফর্মারকে আমরা প্যারালেলি কানেক্ট করব আদৌ সেই প্যারালেল কানেকশানটা পসিবল কি না আমরা জানতে পারব না তো এই জন্য ভেক্টর গ্রুপ টেস্টটাও কিন্তু ডিউরিং কন্ডিশন মনিটরিংও করা হয় নেক্সট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্টে আমরা আসি সেটা হচ্ছে সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি টেস্ট এটাকে এস এফ আর এ বলে সুইচ সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অ্যানালিসিস একটা মানুষের সিগনেচার আলাদা হয় আরেকটা মানুষের সিগনেচারের থেকে এবং এইভাবে আমরা অনেক জায়গায় যেরকম ধরো ব্যাংকের চেকে একটা মানুষের সিগনেচার দেখে বুঝতে পারি যে সেটা জেনুইন চেক না নয় ঠিক একই রকম ভাবে যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের কিন্তু একটা নিজস্ব ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স রয়েছে বা সিগনেচার রয়েছে বা ফিঙ্গার প্রিন্ট রয়েছে দুটো যে কোনো মেশিনের কখনোই কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট সেম হবে না এটার মানেটা কি অ্যাকচুয়ালি একটা ট্রান্সফর্মার এখানে আমি ট্রান্সফর্মার দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের ক্ষেত্রেই হতে পারে তার যদি আমি ওয়াইন্ডিংকে কনসিডার করি ওয়াইন্ডিং এর রেজিস্টেন্স রয়েছে এবং তার চারিধারে ইনসিউলেশন রয়েছে আবার দুটো টার্নের মধ্যে ইন্টার টার্ন একটা গ্যাপ রয়েছে তো তাদের মধ্যে তার মানে একটা ক্যাপাসিটেন্স রয়েছে দুটো কন্ডাক্টার যখনই একটা ডাইলেকট্রিক মিডিয়াম দিয়ে সেপারেটেড হবে তার মধ্যে একটা ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হবে তার মানে এই যে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট রয়েছে ইট ইজ নাথিং বাট আ কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটেন্স ইন্ডাকটেন্স রেজিস্টেন্স তাই প্রত্যেকটা আমি যদি ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট কনসিডার করি তাদের ট্রান্সফার ফাংশনগুলো আলাদা এই ট্রান্সফার ফাংশনটা কি তার যে ওয়াইন্ডিং এর রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স তার মেজারমেন্টটাকে বোঝাচ্ছে এবার যখন আমরা সেই ইকুইপমেন্টটাতে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি দি বিভিন্ন রেটিং এর ফ্রিকুয়েন্সি দি তার আমরা যে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্সটা পাবো বা তার ট্রান্সফার ফাংশনের যে প্লটটা আমরা পাবো ডেসিবেলে সেটাকে তার সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি টেস্ট বলছে এবং আমি যেটা বললাম প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টের কিন্তু এই যে রেসপন্সটা ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্সটা অন্য মেশিনের থেকে আলাদা এবং যখন কোনো মেশিন আমরা কিনছি তখন যদি তার এরকম সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি অ্যানালিসিস বা রেসপন্সটা আমরা নিয়ে রাখি আর দশ বছর বাধে যদি আমরা সেই একই মেশিনের ওপরে তার রেসপন্সটা দেখি সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অ্যানালিসিসের এবং দেখি দুটোর মধ্যে কিন্তু বেশি পার্থক্য নেই তাহলে বুঝবো যে মেশিনটার মধ্যে কোনো ড্যামেজ হয়নি ঠিক যেরকম আজকে তুমি যখন ব্যাংকে একটা চেক সাবমিট করছো তোমার সিগনেচার যা রয়েছে তোমার যদি পাঁচ বছর পরে একই তুমি চেকে সেম সিগনেচার তুমি পেলে তাহলে বুঝবে যে চেকটা কোনো ফ্রড নয় জেনুইন কেস ঠিক সেরকম ভাবে কোনো একটা মেশিনের ক্ষেত্রে তার সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বা বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে তার ট্রান্সফার ফাংশনের যে রেসপন্স সেটা যদি আমরা প্লট করি তাহলে আমরা সেই মেশিনটার ফিঙ্গার প্রিন্ট পাবো বা সুইচ সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্সটা পাবো 
এবং এই রেসপন্সটাকে আমরা পরবর্তীকালের রেসপন্সের সাথে কম্পেয়ার করিয়ে তার হেলথটা একই রকম আছে না আরো খারাপ হচ্ছে নাকি মোটামুটি ঠিক আছে এই কনক্লুশনটা ড্র করতে পারবো তাহলে সুইফ্ট ফ্রিকুয়েন্সি টেস্টটাকে আমরা বলছি ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অ্যানালিসিস which is a sensitive method for testing the mechanical integrity of transformer course windings and press frames in power transformer every electrical network has a unique frequency response call its fingerprint finally ei je amra tests gulo dekhechilam ekta transformer er opore iocl er সেখান থেকে যে ভেন্ডার এই টেস্ট গুলো ক্যারি আউট করেছিল সে কি কি রেকমেন্ডেশন বা রেজাল্ট দিয়েছিল আফটার দ্য টেস্ট তো দেখো ফার্স্টে হচ্ছে টেস্ট অন সলিড ইনসুলেশন সেখান থেকে বলেছে যে ভ্যালু যেগুলো আই আর পি আই আর ডাই ইলেকট্রিক অ্যাবজর্বশন রেশিও যে টেস্টটা করা হয়েছে তার ভ্যালুজ গুলো নর্মাল প্যান ডেল্টার ভ্যালুও বলছে উইদ ইন পারমিসেবল লিমিট স্টেপ ভোল্টেজ টেস্ট ও হচ্ছে নর্মাল টেস্ট অন কন্ডাক্টার অ্যান্ড কোর DC winding resistance test normal, voltage ratio test, vector group test, neutral floating tests are normal, tests on core, magnetization currents and magnetic balance tests are normal, sweep frequency response analysis, results are kept as benchmark or future or, or reference for future. Mane, jodi e aki মেশিনটার এই একই ট্রান্সফর্মারটার এক বছর বা দু বছর বাদে আবার কন্ডিশন মনিটরিং করি এই যে সুইপ ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স অ্যানালিসিসটা পেয়েছি তার ডায়াগ্রামটা সেভ করা রয়েছে আমরা যদি তার সাথে মিলিয়ে দেখি যে রেসপন্সটা মোটামুটি একই রয়েছে বুঝব যে মেশিনের হেলথ কিন্তু আর ডেটোরিয়েট করছে না একই রয়েছে ভালোই রয়েছে তো এইভাবে আমরা টিপিক্যাল কিছু কন্ডিশন মনিটারিং টেস্ট করে একটা ট্রান্সফর্মারের হেলথ মনিটারিং করতে পারি এবং এইগুলো কিন্তু অবশ্যই প্রিভেন্টিভ মেনটেন্সেরও পার্ট কারণ এই ধরনের টেস্ট যদি আমরা করি তাহলে আমরা ফিউচারে কোনো বড় ফল্টকে প্রিভেন্ট করতে পারবো